ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు మీకోసం ఆలు పూరి చేస్తున్నాను ఆలు పూరి అనేది కూడా ఇది కూడా కలకత్తాలో నేను అక్కడ ఆ రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నప్పుడు పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఆలు పూరి అని చాలా ఇష్టంగా సర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను చిట్టి చిట్టి పూరీలు కానీ దాని లోపల బంగాళదుంప స్టఫింగ్ చేసి కొంచెం పూరి కూరని కూడా చక్కగా వడ్డిస్తుంటారు సో మరి ఈ బంగాళదుంపని మరి ఎలా చక్కగా గ్రేట్ చేసుకోవాలో చూడండి ఆలు పూరి మనం స్టఫింగ్ చేయడం కోసం బంగాళ దుంపని సన్నగా మనం తురిమేసుకోవాలి సన్నగా తురిమేసి చక్కగా బాయిల్ చేసి లేకపోతే తురమండి చాలా వేడిగా చెయ్యి కాలిపోతుంది పర్లేదు చూడండి ఇలా బంగాళ దుంపని చక్కగా సాఫ్ట్ గా తురిమేసి పెట్టుకుంటారు దీంట్లో ఏ మసాలా ఏమి అక్కర్లేదు కేవలం కొంచెం అంత ఉప్పు కొంచెం అంత ఉప్పు వేసేసి దీన్ని ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసుకుని ఏంటంటే బంగాళదుంప ఇప్పుడే బాయిల్ చేశాను కొంచెం చల్లగా ఉంటే బాగుండేది కానీ ఇంత సాఫ్ట్గా చేసేసి పెట్టుకొని దీన్ని మనము మన పూరీల్లో స్టఫింగ్ చేసుకుందాం చూడండి ఇది మిశ్రమం ఏముంది ఇందులో కేవలం కొంచెం అంత ఉప్పు వేసి మనం రెడీ చేసుకున్నాం ఈ ముద్ద ఎంత పెడతామో మన పూరీ కూడా అంతే ముద్ద మనం తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో మరి ఇప్పుడు మనం గోధుమ పిండితోటి ఈ పూరి పిండి కలిపేసుకుంటాం మీ అందరికీ తెలుసు పూరి పిండి చపాతీ పిండి కంటే కొంచెం గట్టిగా కలుపుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి ఈ పూరీలు ఇలా ఉబ్బి మనం తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఉండాల్సిన అవసరం లే చేసుకునేదే చిట్టి చిట్టి సైజు పూరీలు అందుకని దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం నూనె వేసేసి మన ఈ పిండిని చపాతీ పిండిలా కొంచెం అంత సాఫ్ట్ గా కలిపేసుకుందాం చూడండి ఇలా వేసేసి తర్వాత దీన్ని మర్దన చేసి పెట్టుకుందాం అయితే మామూలుగా పూరీలు బాగా ఉబ్బి ఉంచి దాన్ని అలా వడ్డించాలనుకున్నప్పుడు మనం కొంచెం అంత రవ్వ వేసుకుంటే ఆ పూరీలు మనకి అలా ఉబ్బి ఉంటాయి మనకి ఉబ్బి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ రోజు నేను రవ్వ కూడా ఇందులో వేయట్లేదు ఇంత నీళ్లు మరీ ఎక్కువైతే కూడా మరీ సాఫ్ట్ అయిపోతుంది మామూలుగా గట్టి పిండిలా కాకుండా సాఫ్ట్ పిండి ఇది తయారైపోతుంది కావలసినంత పిండి వేసుకున్నాను సో మరి దీన్ని మనం మర్దన చేయాలి పూరి పిండి అయినా చపాతీ పిండి అయినా మనం చక్కగా మర్దన చేసుకుంటేనే మనకి అవి పర్ఫెక్ట్ గా పూరీలు తయారవుతాయి సో చపాతీలు పుల్కాలు చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఆ పిండి మనం ఈ విధంగా మర్దన చేసేసి పెట్టేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్ సో మరి పూరికి కావాల్సిన రెండు రెడీ అయిపోయాయి కానీ ఈ పూరితో పాటు మరికొంచెం ఆలు మసాలా కర్రీ మనం తయారు చేసుకుందాం అది కూడా చాలా సింపుల్ గా చూడండి ఇలా మర్దన చేసేసి మనం దీన్ని ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెడితే మనకి పిండి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఈ బంగాళ దుంప మిగతా ఉడికిన వాటిని కూడా చిన్నగా కట్ చేసుకుందాం చేసి దీంతో కొంచెం ఆలు వేపుడు కూర ఇది ఎలా చేయాలని నేను చెప్పను మీ ఇష్టం మీకు ఎలా కావాలో అలా చేసుకోండి ఆ పూరీలతో పాటు ఈ ఆలు మసాలా కూర తింటే చాలా బాగుంటుంది చూడండి నాకు నచ్చిన విధంగా నేను చేస్తాను ఈ బంగాళ దుంపని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసేసి కేవలం తాలింపు వేసుకున్నట్టు వేసుకుంటే సరిపోతుంది బంగాళ దుంప కట్ రెడీ మన ప్యాన్ కూడా రెడీగా ఉంది స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని నూనె వేసి దీన్ని స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం ఆహా వేపుడు కదా అయితే ఇందులో మనం ఒక రెండు చెంచాల నూనె వేసాను ఎందుకంటే మనం పూరితో పాటు ఆలు కూర ఎప్పుడన్నా చేసుకునేటప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రయాణాలకి వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని చోట్ల ఆలు పూరి ఇస్తుంటారు కానీ మనం ఉల్లిపాయలు వేసి అదంతా చేసి బంగాళదుంప మసాలా చేసుకున్నాం అనుకోండి తొందరగా పాడైపోతుంది మన పూరికి ఆలు మసాలా చేసేటప్పుడు ఆలు మసాలా డ్రైగా ఉంటేనేమో నూనెలో చక్కగా వేయించుకుంటే మనకి పొద్దున చేసిన సాయంత్రం వరకు ఏంటి పాడవకుండా ఉంటుంది అదే కనుక ఉల్లిపాయలు వేసి సాఫ్ట్ గా చేసింది అయితే మనం నాలుగైదు గంటల్లో తినేయడం మంచిది లేకపోతే ఈ పిల్లలు బోర్డు మంది ఈ పిక్నిక్ లో అక్కడెక్కడ తీసుకెళ్లి పొద్దున చేసి సాయంత్రం పూట ఇది పెట్టారంటే మాత్రం కడుపులు పాడైపోతాయి అందుకని ఈ కూర పెట్టేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో మరి బంగాళదుంప కట్ చేసుకున్నాను దీంట్లో పచ్చి ఉరిపకాయలు కూడా కొంచెం వేసి మనం ఈ కూర తయారు చేసేసుకుందాం మన ఈ బంగాళదుంప వేపుడికి సింపుల్ గా ఆవాలు కొంచెం ఆ తినేటప్పుడు ఆవాలు కొంచెం ఆ మంచి టేస్ట్ అందజేస్తుంది కొంచెం అంత జీలకర్ర ఇందులో కరివేపాకు పచ్చి ఉరిపకాయలు కారం కూడా వేసుకుంటాను కానీ వీటి చక్కగా వేయించడం వల్ల మనకు వచ్చే రుచి సూపర్ దీంట్లో కొంచెం అంత పసుపు మిగతావి అంటే కారం గరం మసాలా కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసుకుంటాను ముందు దీంట్లో కొన్ని ఉల్లిపాయలు ఈ ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాను కదా అనేసి ఎక్కువ వేయట్లేదు కొంచెమే వేసుకున్నాను ఈ ఉల్లిపాయల్ని కూడా లైట్గా మనం ఫ్రై చేసుకొని చేసుకుంటాం సాధారణంగా హోటళ్ళల్లో మనం దోశ మసాలా దోశలో ఆలు మసాలా వేస్తారో చాలా రెస్టారెంట్లలో అదే మసాలా పూరీలకు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు 
ఎందుకంటే ఒకటి చేసేసుకుంటే రెండు ఇద్దరు తినొచ్చు దాంట్లో క్యారెట్ అది ఇది గ్రేట్ చేసి వేయడం వల్ల చూడ్డానికి బాగుంటుంది కానీ మనం ఎక్కువసేపు పెట్టుకోవాలంటే మాత్రం మనం సపరేట్ గా చేసుకోవాలి ఇందులో మనం కొంచెం అంత కారం పొడి చూడండి దాన్ని కూడా కొంచెం వేగనిద్దాం కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి లేకపోతే ధనియాల పొడి మీ ఇష్టం కొంచెం అంత మసాలా కూడా ఇందులో వేస్తాను ఇవన్నీ ఆ మంచి టేస్ట్ సువాసన బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు బంగాళదుంప ఇందులో వేస్తాను చాలా మంది ఏంటంటే ముందే బంగాళదుంప వేసి తర్వాత మసాలా ఇస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఆ మసాలా మనకి వేగకుండా పచ్చిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి నాకు కావాల్సిన విధంగా ఆలు పూరి ఆ పూరి ఆలు పూరి కాబట్టి దానికి ఇది కొంచెం డ్రైగా చేసేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ కూర రెడీ అయింది దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆ పూరీలు మనం చేసుకుందాం దీంతో పాటు తిందాం చివరిగా దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు పర్ఫెక్ట్ డిష్ రెడీ దీన్ని ఆ పూరీలతో తింటే మస్తుగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ బంగాళదుంప వేపుడు అయితే వేడి వేడిగా మనం పొద్దున ఆ రోడ్ మీద వాళ్ళు వడ్డిస్తుంటే వెళ్ళి తినేటప్పుడు కేవలం పది రూపాయలకి మూడు చిట్టి చిట్టి పూరీలు ఈ బంగాళదుంప వేసిచ్చారు భలేగా ఉన్నాయి సో మరి మన బంగాళదుంప కర్రీ రెడీ అయిపోయింది దాంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర ఇప్పుడు మనం ఈ ఆలు కేవలం ఉడకపెట్టి మ్యాష్ చేసుకున్న ఆలుని చిట్టి చిట్టి ఉండలుగా మనం చేసుకుందాం అయితే ఈ పూరీలు చాలా చిన్నగా చేసుకుంటారు పెద్దగా కాదు ఇంత సైజ్ మనం పిండి తీసుకొని దీని లోపల ఈ ఆలు మసాలా ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఇలా పెట్టేసేయండి పెట్టేసి దీన్ని ఈ విధంగా చుట్టి ఇలా పక్కన పెట్టేసుకోండి మన చిట్టి పూరీలకి రెడీ అయిపోయింది చూడండి దీన్ని తీసుకున్నాను ఇలా చేసి మధ్యలో మన ఆలు మిశ్రమాన్ని అందులో పెట్టేస్తారు ఇలా కొన్ని వేల వేల పూరీలు ఆ రోడ్డు మీద చేస్తూనే ఉన్నారు పబ్లిక్ వచ్చి తింటూనే ఉన్నారు సో మరి మన కలకత్తా మీరు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోడ్ల మీద ఎన్నో రకాల బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళు అటుకులు తీసి అటుకులని పెరుగు కలిపి దై చుడువా అని అది కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటెంలో చేస్తున్నారు అలాగే బోల్డ్ కూరలు కూడా తయారు చేసేసి పొద్దున ఎనిమిది నరకల్లా బోల్డ్ రకాల కూరలు అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఈ పూరీలు ఇంకా అక్కడ చైనీస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి చక్కగా ఆ పొద్దున మోమోస్ బన్స్ అవి కూడా మనకి చేసి వడ్డిస్తూనే ఉంటారు పొద్దున అయితే మీకోసం ఆ బన్స్ కూడా ఎలా చేయాలో త్వరలో చూపిస్తాను కానీ ముందైతే ఈ ఆలు పూరి చాలా సులభం కదా ఎంతో సింపుల్ వీటిని మనం చేసుకొని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం మన నూనె కూడా వేడెక్కుతోంది ఈ పూరీలు కూడా ఇంకా రోల్ చేసుకొని వడ్డిచ్చేసుకోవడం మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి మనం పూరీలు చేసేటప్పుడు మళ్ళీ నూనె పెట్టకండి లోపల మన మసాలా ఉంది అయితే దీన్ని మరీ పెద్దగా కాదు ఈ మాత్రం సైజ్ చేసి ఆ చిట్టి చిట్టి పూరీలు అన్నాను కదా ఈ విధంగా చేత్తో ప్రెస్ చేసి ఒక్కసారి ఇలా ఒక్కసారి ఇలా ఈ పిండి మామూలు పూరీల కంటే కొంచెం సాఫ్ట్ గా చేస్తాను మరి ఇక్కడ నూనె కూడా చక్కగా వేడెక్కి రెడీగా ఉంది మన ఈ పూరీలు సాఫ్ట్ పూరీలు మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం చూడండి పర్ఫెక్ట్ ఇలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఈ పూరీలన్నీ చక్కగా వేడి నూనెలో ఫ్రై చేస్తూ ఆ ఆలు కూర సర్వ్ చేస్తే అద్దిరిపోతుంది చూడండి అంత రెడీ ఇది కూడా చేసి అన్నీ ఒకేసారి ఎంజాయ్ చేసేద్దాం ఇవి మామూలు పూరీల్లా చక్కగా ఆ ఉబ్బడం అనేది ఉండదు కానీ సాఫ్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అయితే నూనె మరి కొంచెం వేడిగా ఉండాలనుకుంటా పర్లేదు ఒక పూరి మనం వేసి ఒక పేపర్ టవల్ పెట్టుకొని మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత దానిపైన వీటిని వేసుకుందాం మామూలు పూరీలు కార్చినట్టే కాల్చుకుందాం కానీ ఇంకా నేనైతే ఇంకా కొంచెం పెద్ద సైజులో చేశాను వాళ్ళు దీన్నే ఆ చిన్న సైజులో చేస్తారు చాలా బాగుంటుంది ఇది మామూలు పూరీల్లా ఉబ్బకపోయినా కొంచెం ఉబ్బినా చాలు సంతోషపడిపోదాం దీని లోపల బంగాళదుంప ఉండడం వల్ల ఈ పూరీలు మనకి మరింత టేస్టీగా ఉంటాయి చూడండి పర్ఫెక్ట్ ఈ మాత్రం పూరీలు మనకు వస్తే చాలా పర్ఫెక్ట్ కాకపోతే నేను కొంచెం పెద్ద సైజ్ చేశాను వాళ్ళు మరింత చిన్నగా చేస్తారు దీన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని చక్కగా ఫ్రై చేసుకొని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేద్దాం ఆహా నా చెయ్యి బంగారం గాను ఎలా వేసినా ఉబ్బుతున్నాయి చూడండి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఆహా ఈ పూరీలు అది కూడా మన ఆలు పూరి అది కూడా మన ఆలు మసాలాతోటి చాలా చాలా బాగుంటుంది మరి ఆ వేడి నూనెలో వేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకుందాం పూరీలు పర్ఫెక్ట్గా రెడీ ఇంకేంటి తినేద్దామా ఈ వేడి వేడి ఆలు పూరి అలాగే మన ఆలు కర్రీ సో వాళ్ళ స్పెషాలిటీ ఆ బెంగాలీ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీంట్లో పూరీలో కూడా బంగాళదుంప పెడతారు దాంతో బంగాళదుంప మసాలా ఫ్రై పెడతారు చాలా రుచిగా ఉంటుంది మరి తినేద్దామా సో మరి మన ఆలు పూరి రెడీ చక్కగా మనకి ఆ మసాలా లేకపోయినా ఇందులోనే ఆలు మసాలా చక్కగా ఉంది 
ఆ సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ తోటి అతిరిపోయింది మన ఆలు మసాలా కూర దీన్ని చక్కగా ఈ బంగాళదుంప మనం వేపుడు చేసుకున్నాం కదా దీంతో పాటు తింటే మంచి సువాసన మసాలా దీన్నే డబల్ ఆలు పూరి పూరి లోపల ఆలు ఉంది తర్వాత మనం ఆలు మసాలాతో చక్కగా నంచుకొని తింటున్నాం మరి ప్రతిరోజు ఇలా రుచికరమైన వంటలు మనం తినగలిగితే ఇంకేముంది ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి మన రాష్ట్రంలోనే వంటలు కాదు పొరుగు రాష్ట్రాల వంటల్ని కూడా చక్కగా చేసుకొని తిని ఎంజాయ్ చేయండి అలాగే ఈ ప్రోగ్రాం మిస్ అయ్యారనుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అంటే యూట్యూబ్లో ఈటీవీ అభిరుచి టైప్ చేయండి మన ఈటీవీ అభిరుచిలో వచ్చే ప్రతి వంటల ప్రోగ్రాం మళ్ళీ మళ్ళీ చూడొచ్చు అంతేకాకుండా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఫేస్బుక్లో కూడా ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి కానీ తిన్నప్పుడల్లా అనక తప్పదు సూపర్ అంటే సూపర్ అని మంచి రుచి బహు ఆనందం మరి నిండుగా బంగాళదుంప మసాలా తీసుకుందాం నోట్లో ఫుల్గా ఆలు పూరి తయారు చేయడానికి ముందుగా బంగాళదుంపల్ని చక్కగా ఉడిగించి ఒక బంగాళదుంపని చక్కగా చిదిమి దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే పూరి పిండి కూడా మనం కొంచెం సాఫ్ట్గా చేసుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు నూనె అలాగే తగినన్ని నీళ్లు పోసి మనం చక్కగా కలిపి మర్దన చేసి పెట్టుకోవాలి దానికి మసాలా చేసుకోవడానికి ముందుగా నూనెలో ఆవాలు వేసి చిట్టపట్లాడిన తర్వాత జీలకర్ర కరివేపాకు పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం కారం ధనియాల పొడి గరం మసాలా మన కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంపల్ని టాస్ చేసి దీన్ని కూరలా సైడ్ గా ఇచ్చి ఈ ఆలు మ్యాష్ చేసిన మిశ్రమాన్ని పూరి పిండిలో చూపించిన విధంగా పూర్ణంలా పెట్టి మనం చిట్టి చిట్టి పూరీలు తయారు చేసుకోవాలి దీన్ని వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసి ఆలు మసాలాతో తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది రేపు మళ్ళీ ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్